নাভাবিয়া মিশন অনলাইন এডুকেশান চ্যানেলের সমস্ত স্টুডেন্টদের শুভেচ্ছা আমাদের ক্লাস চলছিল রাশি বিজ্ঞানের আজকে আমরা এম সিউগুলো আলোচনা করবো লাস্ট পার্টে চলে এসছি এম সিউগুলোর তো সেখানে আমরা দেখিয়েছিলাম আগের দিন দেখিয়েছিলাম সিয়ের দাগের এক একটা চলছিল তাই তো সিয়ের দাগের এক একটা আমাদের পুরোটা কমপ্লিট হয়েছিল কিনা ঠিক মনে হয় পুরোটা কমপ্লিট হয়নি আমাদের এই পর্যন্ত করেছিলাম যারা দেখনি আগের ক্লাসটা একটু দেখে নেবে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আমরা ওখানে বের করেছিলাম এক্স বার সমান এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডট করে এক্স এন বাই এন এটা কত দাগের বলছিলাম আমরা উনিশের দাগের উনিশ নয় নয়ের দাগ নয়ের দাগের সিয়ের দাগের দুয়েরটা নয়ের দাগের সিয়ের দাগের দুয়েরটা ভালো অঙ্ক পরীক্ষায় দেয় তাহলে এক্স বার সমান এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস এক্স থ্রি করে এক্স এন দেওয়া ছিল আমরা যোগী করে বের করলাম এখান থেকে কার চেয়েছে গড় না এ এক্স ওয়ান এ এক্স ওয়ান এ এক্স টু ডট করে এ এক্স এন এদের গড় চেয়েছে তাহলে এদের গড়টা আমি কীভাবে বের করব না মনে করলাম এদের গড় কত না এদের গড় ধরলাম কত ওয়াই বার বলে তাহলে ওয়াই বার ইকাল টু তাহলে কি সবগুলো যোগ ফল তাহলে এ এক্স ওয়ান এ এক্স টু ডট করে এ এক্স এন বাই কত এন তাহলে এ এক্স ওয়ান প্লাস এ এক্স টু করে এক্স এন বাই এন এবার দেখো কি সবগুলো যোগ ফল গড় মানে কি সবগুলো যোগ ফল বাই এন করতে হবে মোট সংখ্যাটা কত সংখ্যা পাওয়া যায় এখানে ওয়ান থেকে কত এন সংখ্যা এক থাকলে বলে একটা দুই ছিল বলে এক আর দুই দুটো তিন থাকলে কি তিনটা হবে এরকম করে এন আছে তা যেহেতু শেষ টার্মটা এন তাহলে মোট কটা সংখ্যা হবে এন সংখ্যা হবে তাহলে আমরা এখান থেকে দেখো এখানেও এ এখানেও এ সব জায়গা থেকে আমরা এ কমনে নিচ্ছি তাহলে কী পাচ্ছি না এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডট করে এক্স এন আর নিচে আছে কত এন এবার দেখো এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু প্লাস ডট করে এক্স এন এর মানটা কত দেখো তো এই দেখো কত পেয়েছি আমরা এক্স বার পেয়েছিলাম না এই যে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু এক্স এন বাই এন তাহলে মানটা কত আসবে না এ এক্স বার তাহলে আমাদের এদের গড়টা কত হয়ে গেল না এ এক্স বার বোঝা লাগে না আমাদের দেওয়া ছিল কত তথ্য দেওয়া ছিল কত না এক্স ওয়ান এক্স টু ডট করে এক্স এন এদের গড় দেওয়া ছিল গড় কত দেওয়া ছিল এক্স বার দেওয়া ছিল তাহলে এক্স বার সমান তাহলে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু করে এক্স এন বাই এন হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের কী চেয়েছে না এর গড় চেয়েছে তাহলে আমরা এর গড় কত মনে করলাম ওয়াই বার তাহলে ওয়াই বারটা কত হবে না এ এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু করে এক্স এন বাই এন তাহলে এটা কমনে নিয়েছি তাহলে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু করে এক্স এন বাই এন মানে কত যাচ্ছে এ এক্স বার তাহলে এদের গড় কত পেয়ে গেলাম আমরা এ এক্স বার পেয়ে গেলাম আচ্ছা এবার দেখো তাহলে বোঝা গেল নিশ্চয়ই এরপরে দিয়েছি দেখো বলছে ক্রমবিচ্যুতি পদ্ধতিতে বিন্যস্ত রাশি তথ্যের যৌগিক গড় নির্ণয়ে সকল এটা সংস্থান ফোন দেওয়া আছে নিজেরা দেখবে পারবে নিশ্চয়ই করতে পারবে আচ্ছা এবার দেখো আমরা যাচ্ছি দশের দাগের এক একটা দশের দাগের এক কী দেওয়া আছে আচ্ছা একটুখানি তোমরা একটু পড়ে নেবে তো এই পাঠটা একটু পড়ে নেবে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে একটা বলা হয়নি ছেটে গেছিলাম আমরা দেখো পেজ নাম্বার তিনশো চৌত্রিশ হ্যাঁ পেজ নাম্বার তিনশো চৌত্রিশ তিনশো পঁয়ত্রিশ পেজ নাম্বার তিনশো পঁয়ত্রিশে তোমরা হচ্ছে এক দুই তিন চার দেওয়া আছে এই চারটা জিনিস একটু ভালো করে পড়ে রাখবে হ্যাঁ এখানে লিখে দেওয়া আছে আর কি মানে যেগুলো মুখে বলেছিলাম ওইগুলো এখানে লিখে দেওয়া আছে এই চারটা জিনিস পড়ার চেষ্টা করবে দেখি হ্যাঁ পড়ে মনে রাখবে একটুখানি কারণ এমসি কেউ দিলেও দিতে পারে এখান থেকে আচ্ছা তাহলে আমরা এবার যাচ্ছি ধর দশের দাগের এক যাচ্ছি দশের দাগের এক কী দেওয়া আছে দশের দাগের এক তাহলে দশের দাগের এক কি বলছে না বলা হচ্ছে যে পঁয়ষট্টি থেকে এগুলো দেওয়া আছে বলছে পরিসংখ্যা বেজন ছকের মধ্যমা শ্রেণীর ঊর্ধ্ব শ্রেণীর সীমানা এবং সংখ্যাগুরু শ্রেণীর নিম্ন শ্রেণীর সীমানার অন্তরফল ধর তারা কী দিয়েছে না পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাশি পঁয়ষট্টি থেকে পঁচাশি পঁচাশি থেকে একশো পাঁচ পঁচাশি থেকে একশো পাঁচ একশো পাঁচ থেকে একশো পঁচিশ একশো পঁচিশ থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ একশো পঁয়তাল্লিশ থেকে একশো পঁয়ষট্টি একশো পঁয়ষট্টি থেকে একশো পঁচাশি একশো পঁচাশি থেকে দুশো পাঁচ এটা দেওয়া আছে তাই তো এদের পরিসংখ্যা দেওয়া আছে কত করে এদের পরিসংখ্যা দেওয়া আছে কত পরিসংখ্যা এটা কি শ্রেণী দেওয়া ছিল তাহলে তাই তো এটা কী দেওয়া আছে শ্রেণী পরিসংখ্যা কত দেওয়া আছে না চার পনেরো তিন কুড়ি চোদ্দো সাত চোদ্দো না দেখো চার পনেরো তিন কুড়ি চোদ্দো সাত চোদ্দো এখানে কী চেয়েছে বলছে মধ্যমা শ্রেণী তাহলে ছকের মধ্যমা শ্রেণী তাহলে মধ্যমা শ্রেণী বের করতে হলে কীভাবে বের করা হয় তাহলে মধ্যমা বের করতে হবে তাহলে মধ্যমা শ্রেণী বের করতে গেলে আমাকে কোন শ্রেণীতে মধ্যমা পড়ছে বের করতে হবে তাহলে সেটা বের করতে গেলে আমাদের মধ্যমার অঙ্ক তার মানে কীসে বের করতে হবে ক্রমযোগিক পরিসংখ্যা বের করতে হবে তাহলে আমরা কোন টেবিলটা বের করবো ক্রমযোগিক পরিসংখ্যা ক্রমযোগিক পরিসংখ্যা
আর এটা আমাদের কি ছিল না ক্ষুদ্র তর সূচক তাহলে কি আসছে না তাহলে এ নিশ্চয় কত দেবে চার তারপর দেবে কত পনেরো চার যোগ করলে উনিশ উনিশ আর তিনে কত বাইশ বাইশ কুড়ি বিয়াল্লিশ চার দুয়ের ছয় চার একে পাঁচ ছাপান তাই তো নাকি দেখো চার এবার কি পনেরো সঙ্গে চার যোগ হবে উনিশ উনিশ সঙ্গে তিন যোগ বাইশ বাইশ সঙ্গে কুড়ি যোগ বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ সঙ্গে চোদ্দো যোগ চার দুয়ের ছয় আর চার একে পাঁচ আবার এর সঙ্গে এর যোগ ছাপ্পান্ন সাথে কত আসবে ছ সাত তেরো তেষট্টি এর সঙ্গে এর যোগ চার তিনে সাত আর ছয় একে সাত তাই তো কত এসে চার তিন সাত ছয় একে সাত এই সব মানগুলো তো নাকি আমাদের মোট যে মান দেওয়া আছে পাঁচ চার নয় দেখেন এবার পাঁচ চার নয় তিনে বারো চারে ষোলো ষোলো সাথে ষোলো সাথে আমার তেইশ তেইশ তারে সাতাশ সাতাশ সাত হাতে দুই তাহলে দু একে তিন চার দুয়ে ছয় একে সাত হ্যাঁ সেভেন্টি সেভেন ঠিক আছে তো আমাদের এনটা কত এসছে তাহলে এন আমরা কত পেলাম সেভেন্টি সেভেন তাহলে আমাদের কী বের করতে হবে এখানে দেখো কিন্তু সে যুগ্ম যুগ কোনো কেস নেই এখানে কী কেস না এন বাই টু দেখে বের করা হয় তাই না বলেছিলাম এন বাই টু দেখে আমরা কী বের করবো মধ্যমার শ্রেণে বের করবো তাহলে এন বাই টু তাহলে এন কত সেভেন্টি সেভেন বাই টু তাহলে কত এসছে দুই আটত্রিশের ছিয়াত্তর তাই না দুই আটত্রিশের ছিয়াত্তর তাহলে আটত্রিশ দশমিক পাঁচ দু পাঁচের দশ দু হাজার ষোলো সতেরো দুই তিনের ছয় সাত তাহলে থার্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ তাই থার্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ কার মধ্যে পড়বে থার্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ কার মধ্যে পড়বে দেখো তাহলে নিশ্চয়ই কার মধ্যে পড়বে এই ফর্টি টুর মধ্যে পড়বে নাকি তাহলে এটা আমাদের এর শ্রেণী এটা আমাদের এটা বেঁকে গেছে একটুখানি তাই গোলমালটা হয়ে গেছে এটা এর শ্রেণী এটা এর শ্রেণী এটা এর এটা এর আর এটা এর তাহলে আমাদের এই বরাবর পড়বে তাহলে এইখানে পড়ছে তাহলে এই বরাবর আসবো আমরা তাহলে কোথায় আসবো তাহলে আমাদের কি বলেছে তাহলে আটত্রিশ যদি আটত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ কার মধ্যে পড়বে নিশ্চয়ই বিয়াল্লিশের মধ্যে পড়বে আর যেহেতু বিয়াল্লিশের মধ্যে পড়ছে তার মানে নিশ্চয়ই এটা তাহলে কী হয়ে যাবে এই পাটটা নিশ্চয়ই কি মধ্যমা শ্রেণী হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা তাহলে আমাদের কী হয়ে যাচ্ছে মধ্যমা শ্রেণী হয়ে গেল বুঝা লাগে তাহলে এটা কী হয়ে গেল মধ্যমা শ্রেণী কী চেয়েছে বলছে মধ্যমা শ্রেণীর ঊর্ধ্ব শ্রেণী সীমানা তাহলে মধ্যমা শ্রেণীর ঊর্ধ্ব শ্রেণী সীমানা কত এসছে একশো পঁয়তাল্লিশ তাহলে অতএব মধ্যমা শ্রেণীর ঊর্ধ শ্রেণী সীমানা কত এসছে না ওয়ান ফোর ফাইভ তাই তো একশো পঁয়তাল্লিশ তাহলে কী পাওয়া গেছে না মধ্যমা শ্রেণীর ঊর্ধ্ব শ্রেণী সীমানা চেয়েছে মধ্যমা শ্রেণীর ঊর্ধ শ্রেণী সীমানা কত এসছে একশো পঁয়তাল্লিশ আর কি চেয়েছে সংখ্যাগুরু শ্রেণীর নিম্ন শ্রেণী সীমানা সংখ্যাগুরু শ্রেণী বের করতে হবে সংখ্যাগুরু শ্রেণী কে পাওয়া যাবে না কে পাওয়া যাবে না যার পরিসংখ্যা কি সবচেয়ে বেশি যে শ্রেণী সীমানা কি পরিসংখ্যা সবচেয়ে বেশি কার কোনটা পরিসংখ্যা বেশি দেখা কোনটা বেশি আছে এ দেখো কুড়ি কী দেওয়া আছে কুড়ি আছে তাই না কার পরিসংখ্যা বেশি কুড়ি সব কুড়ি যেহেতু পরিসংখ্যা বেশি তাহলে এটাই কী হয়ে যাবে এটাই আবার সে কি সংখ্যাগুরু শ্রেণী সীমানা হয়ে গেল তাহলে এটা আবার ঘুরিয়ে কী হয়ে গেল না সংখ্যাগুরু তাহলে সংখ্যাগুরু কি হয়ে গেল শ্রেণী সীমানা হয়ে গেল বা সংখ্যাগুরু সংবলিত শ্রেণী সীমানা তাই তো নাকি আমরা লিখে নিয়ে সংবলিত শ্রেণী সীমানা হয়ে যাচ্ছে তাহলে যেহেতু সংখ্যাগুরু সংবলিত শ্রেণী সীমানা হয়ে যাচ্ছে তাহলে সংখ্যাগুরু শ্রেণীর বা ঘুরিয়ে বলতে পারি সংখ্যাগুরু শ্রেণীর বলতে পারি তাহলে সংখ্যাগুরু শ্রেণীর অতএব তাহলে সংখ্যা গুরু শ্রেণীর কী চেয়েছে সংখ্যাগুরু শ্রেণীর নিম্ন শ্রেণী সীমানা তাহলে নিম্ন শ্রেণী সীমানা কত পাওয়া যাচ্ছে একশো পঁচিশ কত আসছে একশো পঁচিশ বোঝা লাগে না তাহলে সংখ্যাগুরু শ্রেণীটা কোনটা না যার পরিসংখ্যা সবচেয়ে বেশি কোনটা পরিসংখ্যা সবচেয়ে বেশি কুইটা সবচেয়ে বেশি পরিসংখ্যা তাহলে আমাদের যারা কী হবে নিশ্চয়ই এর নিম্ন শ্রেণী সীমানা চেয়েছে কত এসছে তাহলে আমাদের ওয়ান টু ফাইভ এসছে তাহলে ওটা ছিল একশো আর এ এসছে একশো পঁচিশ এবার কী বলেছে অন্তর তাহলে এর আর এর অন্তর তার লিখবে অতএব সংখ্যাগুরু শ্রেণীর ঊর্ধ্ব শ্রেণী সীমানা সরি মধ্য শ্রেণীর ঊর্ধ্ব শ্রেণী সীমানা এবং সংখ্যাগুরু শ্রেণীর এবং সংখ্যাগুরু শ্রেণীর নিম্ন শ্রেণী সীমানা অন্তর মানে কি বিয়োগফল তাহলে একশো পঁয়তাল্লিশ মাইনাস একশো পঁচিশ তাহলে কত এসছে কুড়ি পাঁচ থেকে পাঁচ গেলে শূন্য চার থেকে দুই গেলে কুড়ি চলে আসবে কথা গেলাম বুঝলো কি দুটো অঙ্ক একসঙ্গে ঘুরিয়ে দিয়েছে একটা বলেছে কি যে অঙ্কটা বলেছে যে মধ্যমা শ্রেণী চেয়েছে মধ্যমা শ্রেণীর ঊর্ধ্ব শ্রেণী সীমানা আর সংখ্যাগুরু শ্রেণীর নিম্ন শ্রেণী সীমানা তাহলে মধ্যমা শ্রেণীর তাহলে মধ্যমা শ্রেণী বের করতে গেলে আমার কী লাগবে ক্রমযোগী পরিসংখ্যা লাগবে তাই আমরা কী বের করেছি ক্রমযোগী পরিসংখ্যা বের করেছি তাহলে এখান থেকে আমাদের কী দেখতে হবে কোনটা মধ্যমা শ্রেণী আসে কী করে বোঝা হয় না এন বাই টু এর মান দেখে এন কত এসছে সেভেন্টি সেভেন তাহলে সেভেন্টি সেভেন বাই টু তাহলে কী এসছে এখন এন বাই টু কত এসছে সেভেন্টি সেভেন বাই টু মানে কত এসছে থার্টি এইট পয়েন্ট
তাহলে এই মধ্যমা শ্রেণীর এই মধ্যমা শ্রেণীর কি বের করতে বলেছে ঊর্ধ্ব শ্রেণী সীমানা কত আছে ওয়ান ফোর ফাইভ তাহলে ওয়ান ফোর ফাইভ আবার বলেছে কি সংখ্যাগুরু শ্রেণীর তাহলে সংখ্যাগুরু শ্রেণী কে পাওয়া যাবে যার পরিসংখ্যা বেশি কার পরিসংখ্যা বেশি কুড়ির পরিসংখ্যা বেশি তাহলে এর পরিসংখ্যা কত এসে কুড়ি যদি হয় তাহলে আবার তাহলে ঘুরে কি এটাই কী হয়ে যাবে সংখ্যাগুরু শ্রেণী হয়ে যাচ্ছে যদিও অন্য কোনো অঙ্কে অন্য কিছু হতো তো হতো তো যেখানে যা হবে এই এক সবসময় যে সংখ্যাগুরু শ্রেণী আর মধ্য শ্রেণী একই হবে এমন কোনো কথা নেই আমাদের এই অঙ্কের ক্ষেত্রে পড়ে গেছে আলাদা কথা তাহলে এখানে কত এসছে একশো পঁচিশ সংখ্যাগুরু শ্রেণী যেটা হয়ে গেছে তাহলে এক কত এসছে মানটা নিম্ন শ্রেণী সমান একশো পঁচিশ এসছে তাহলে এদের অন্তর বলেছে তাহলে একশো পঁচাশ থেকে একশো পঁচিশ বার তাহলে কত হয়ে যাবে কুড়ি হয়ে যাবে তাহলে হয়ে গেল অঙ্ক নিশ্চয়ই বোঝা গেছে এবার আমরা তার পরের অঙ্কে যাচ্ছি দেখো এরপরে কি অঙ্ক আছে এরপর যেটা অঙ্ক আছে আমাদের এক একটা তো হলো এবার আমরা দুয়েটা করবো তাই তো দুয়েটা কী দেওয়া আছে দুয়েটা বলছে একশো পঞ্চাশ জন অ্যাথলিট একশো মিটার হার্ডল রেস যত সেকেন্ডে সম্পূর্ণ করে তার পরিসংখ্যা বিধান ছক দেওয়া আছে কী দেওয়া আছে তেরো দশমিক আট তেরো দশমিক আট থেকে চোদ্দো চোদ্দো দেখে চোদ্দো দশমিক দুই চোদ্দো দশমিক দুই থেকে চোদ্দো দশমিক চার তাই তো আবার চোদ্দো দশমিক চার থেকে চোদ্দো দশমিক ছয় চোদ্দো দশমিক ছয় থেকে চোদ্দো দশমিক আট আর চোদ্দো দশমিক আট থেকে পনেরো কি কী দেওয়া আছে দুই চার পাঁচ দুই চার পাঁচ একাত্তর আটচল্লিশ কুড়ি এগুলা কি দেওয়া আছে পরিসংখ্যা এটা কি দেওয়া আছে শ্রেণী কি চেয়েছে বলছে চোদ্দো দশমিক ছয় সেকেন্ডের কম কার চোদ্দো দশমিক ছয় সেকেন্ডের কম সময়ে কতজন অ্যাথলিট দৌড় সম্পন্ন করবে তাহলে চোদ্দো দশমিক ছয় সেকেন্ডে কম কোথায় পড়ছে এখানে পড়ছে তাই তো তাহলে আমাদের এইখানে বলছে চোদ্দো দশমিক ছয় সেকেন্ডের কম সময়ে কজন দৌড় শেষ করবে তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি টেবিলটাকে এভাবে লিখতে পারবো দেখো আমরা চোদ্দো সেকেন্ডের কম আমরা এটাকে পড়ে কি হবে চোদ্দোর কম কিন্তু কি তেরো বা তেরোর বেশি পড়ি তাহলে এখানে কি কম দিয়েছে তাহলে চোদ্দো দশমিক ছয়ের কম বলেছে তাহলে আমরা এটা নিচ্ছি তাহলে চোদ্দো সেকেন্ডের কম সময় নেয় কম সময় নিচ্ছে কজন কজন আছে দুজন আছে বা চোদ্দো সেকেন্ডের কম কত এসছে দুই চোদ্দো সেকেন্ডের কম কত তাহলে দুই তাহলে এখন চোদ্দো দশমিক দুইয়ের কম কত হবে চোদ্দো দশমিক দুই সেকেন্ডের কম কত হবে কত হবে নিশ্চয়ই কি চোদ্দো দশমিক দুইয়ের কম মানে সেটা চোদ্দো রকম পড়ছে যেটা চোদ্দো দশমিক দুইয়ের কম সেটা কার কম পড়ছে চোদ্দো রকম পড়ছে তাহলে মোট হচ্ছে কত চার আর দুই মিলে যোগ করলে কত এসছে তাহলে দুই প্লাস অফ চার মানে কত এসছে ছয় ঠিক একই হবে চোদ্দো দশমিক চারের কম চোদ্দো দশমিক চারের কম কত আসবে তবে নিশ্চয়ই চোদ্দো দশমিক চারের কম মানে কি চোদ্দো দশমিক দুই এরকম আবার কি চোদ্দো রকম তাহলে মোট কত আগে ছিল ছজন আর এখন এসছে কজন পাঁচজন তা কত এসছে এগারো এবার কথা বলেছে চোদ্দো দশমিক ছয় তাহলে চোদ্দো দশমিক ছয়ের কম কত আসবে তাহলে এগারো প্লাস অফ সেভেন্টি ওয়ান তাহলে এক একের দুই সাত এক আট তাহলে কত এসছে বিরাশি জন তাহলে কীভাবে করলাম যদি এরকম একটা ছক হয় ধরো এখান থেকে কত আছে চোদ্দো এটা হচ্ছে চোদ্দো এটা কত চোদ্দ দশমিক দুই এটা কত চোদ্দ দশমিক চার এটা কত আছে চোদ্দ দশমিক ছয় তাহলে কী দেওয়া আছে এটা আছে দুই এতে আছে চারজন তাহলে এক দুজন এখানে আছে দুজন আর এখান থেকে কজন চারজন তাই তো তাহলে এক দুই তিন চারজন এটায় কজন আছে পাঁচজন আছে এক দুই তিন চার পাঁচজন আর এটায় কজন আছে এটায় কজন আছে একাত্তর জন এভাবে আছে তাহলে দেখো আমাকে কী বলেছে আমি বলছি চোদ্দোর কম তাহলে এর কম কজন পড়ছে দুজন যদি বলি চোদ্দ দশমিক দুইয়ের কম মানে কোনটা এই দিকটা পুরোটা যখন বললাম চোদ্দোর কম শুধু কোনটা হলো এখান থেকে এইটুকু হলো যখন বললাম চোদ্দ দশমিক দুইয়ের কম তাহলে কি এইখান থেকে এই পুরো পাটটা যখন বলবো চোদ্দ দশমিক চারের কম তার মানে কি এইখান থেকে এই পুরো সবটাই যখন বলবো চোদ্দ দশমিক ছয়ের কম তার মানে কি এখান থেকে এই পুরো পাটটা তাহলে দেখো চোদ্দোর কম কত দুই তাহলে চোদ্দ দশমিক দুই তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত কটা এসছে চার আর দুই যোগ করলে তো এসছে ছয় চোদ্দ দশমিক চারের কম তাহলে কি পাঁচ চার আর দুই যোগ করতে হবে তাহলে ছ পাঁচ ছয় এগারো হয়ে গেল তাহলে এই এগারো হয়ে গেছে পাঁচ চার নয় দুই এগারো হয়ে গেছে এবার চোদ্দ দশমিক ছয়ের কম বলছি তার মানে কি এসে এইখান থেকে পুরোটা তাহলে সবগুলো যোগ ফল দুই চার পাঁচ আর কি একাত্তরের যোগ ফল তা কত এসছে এইটি একটু বোঝা লাগি না এবার যদি আমরা বলতো যে চোদ্দ দশমিক ছয়ের বেশি কজন তাহলে তারা কী পাওয়া গেলো চোদ্দ দশমিক ছয়ের কজন পাওয়া গেলো কমজন বিরাশি বুঝা লাগে তার চোদ্দোর কম দুই যারা বুঝতে পারে না আর আবার ভিডিওটা ব্যাক করবে তারা বুঝতে পারবে এবার যদি বলতো চোদ্দ দশমিক ছয়ের বেশি যদি বলতো চোদ্দ দশমিক ছয়ের বেশি কজন তাহলে কী হবে করতে তাহলে চোদ্দ দশমিক ছয়ের বেশি মানে কি তার চোদ্দ দশমিক ছয় কম নেওয়া যাবে না 
তার চোদ্দ দশমিক ছয়ের কম কত পর্যন্ত চলে এসছে এইটি টু চলে এসছে তাহলে চোদ্দ দশমিক ছয় এবার আমরা এখান থেকে পড়বো তাহলে চোদ্দ দশমিক ছয়ের বেশি কী করবো তাহলে নিশ্চয়ই আটচল্লিশ মানে কি তাহলে এই দিকে ধর চোদ্দ দশমিক ছয় তো এবার ধরো কত আছে চোদ্দ দশমিক আট আছে চোদ্দ দশমিক আট আর এ কত আছে পনেরো আছে এখানে আছে কত কুড়ি এখানে আছে কত আটচল্লিশ তাহলে দেখো এটি যদি আটচল্লিশ যদি হয় তাহলে কি বলেছে চোদ্দ দশমিক ছয়ের কম নিয়েছিলাম এখান থেকে আমি বলছি কি চোদ্দ দশমিক ছয়ের বেশিটা তার মানে কি এইখান থেকে এই পুরো পাটটা যদি বলে চোদ্দ দশমিক ছয়ের বেশি তার মানে কি এইখান থেকে পুরো সামনের দিকটা তাহলে কজন সেটা আছে আটচল্লিশ আর কত প্লাস কুড়ি তাহলে সেটা কত আসবে নিশ্চয়ই আটচল্লিশ প্লাস আর কুড়ি মানে কত হয়ে যাচ্ছে আটষট্টি হয়ে যাচ্ছে বুঝা লাগে না যদি বলে যে চোদ্দ দশমিক ছয়ের বেশি তার মানে কোন পাটটা নিশ্চয়ই এই দিকটা পড়ছে তাহলে কজন আছে এখানে আছে আটচল্লিশ আর এখানে আছে কত কুড়ি তাহলে মন কত হয়ে গেছে সিক্সটি আর কম বলে কত হয়ে যাচ্ছে এটি টু এবার এখানে ধরো বই দেওয়া আছে চোদ্দ ছয় পরীক্ষায় দিলো চোদ্দ দশমিক চারের অঙ্ক তাহলে তোমাকে যেটা হ্যাঁ বুঝালাম সে বুঝে বুঝে অঙ্ক করতে হবে কথা গেল বুঝে গেল ব্যাস তাহলে এই হচ্ছে জিনিস হয়ে গেল এরপর দেখো আমাদের তিনের অঙ্ক দেওয়া আছে তিন কি দিয়েছে এটা ভালো অঙ্ক ভালো করে ভিডিওটা বারবার করে যদি অসুবিধা হয় বুঝতে বারবার করে রিভাইজ করে দেখবে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে না হলে বুঝতে পারবে না কিছু আর তারপর দেখো কী দেওয়া আছে বলছে একটা তথ্যের পরিসংখ্যা যেন গড় কত দেওয়া আছে এইট পয়েন্ট ওয়ান গড় দেওয়া আছে কত এইট পয়েন্ট ওয়ান দেওয়া আছে তাহলে গড় যেহেতু এইট পয়েন্ট ওয়ান আর কী দেওয়া আছে সামেশান অফ এ ফাই এক্স আই কত দেওয়া আছে একশো বত্রিশ প্লাস অফ ফাইভ কে আর কী দেওয়া আছে সামেশান অফ এ ফাই দেওয়া আছে কত কুড়ি তাহলে কার মান চেয়েছে তাহলে কে কত হবে তাহলে কে হবে করা যাবে তাহলে গড় দেওয়া আছে এইট পয়েন্ট ওয়ান এ ফাই এক্স আই দেওয়া আছে সামেশান এ দেওয়া আছে আমরা গড়ের সূত্র কী জানি না আমরা কী জানি বা শর্ত অনুসারে আমরা কি লিখতে পারি শর্ত অনুসারে কী হয় আমাদের গড় সূত্র কী সামেশান অফ এ ফাই এক্স আই বাই সামেশান অফ এ ফাই তাহলে সামেশান অফ এ ফাই এক্স আই বাই সামেশান অফ এ ফাই সমান কত হবে গড় কত দেওয়া আছে এইট পয়েন্ট ওয়ান বোঝা লাগে না আমরা গড়ের সূত্রে কী জানি সামেশান অফ এ ফাই এক্স আই বাই সামেশান অফ এ ফাই তাহলে সামেশান অফ এ ফাই এক্স আই বাই সামেশান অফ এ ফাই মান দেওয়া হয় এইট পয়েন্ট ওয়ান এখন এর মান দেওয়া আছে কত একশো বত্রিশ প্লাস অফ ফাইভ কে আর সামেশান অফ এ ফাই দেওয়া আছে হয়তো কুড়ি সমান কত এইট পয়েন্ট ওয়ান অনেকে কী করে এই কুড়ির সঙ্গে এই কুড়ির সঙ্গে এই একশো বত্রিশের ভাগ করে ফেলা তাহলে কিন্তু অঙ্ক পুরো ভুল হয়ে গেল কথা গেলাম বোঝা গেল একশো কুড়ির সঙ্গে কিন্তু একশো বত্রিশে কোনো ভাগ বা কাটাকাটি কিছু হবে না আমরা আগে ভিডিও দেখেছিলাম অনেকবার ধরে তাহলে আমরা এখানে কীভাবে করবো তাহলে কাজটা করবো কি না এই দিকে সরাসরি গুণ করে দেবো তাহলে কত আসছে না একশো বত্রিশ প্লাস অফ ফাইভ কে ইকাল টু দুই একে দুই দশটা ষোলো পয়েন্ট জিরো তাহলে কেটে যাচ্ছে বুঝে লাগে না যে কত এসছিল আমাদের আট দু আসটে দুই একে দুই দু আসটে ষোলো তাহলে একশো বাষট্টি পয়েন্ট জিরো তাহলে আমাদের কেটে যাচ্ছে তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো ফাইভ কে ইকাল টু একশো বাষট্টি মাইনাস একশো বত্রিশ তাহলে কত এসছে ফাইভ কে ইকাল টু তিরিশ এসছে দুই শূন্য ছয় তিন গেলে তিন তাহলে পাঁচ ছয়ে তিরিশ তাহলে কত এসছে কের মানটা সিক্স বোঝা গেল কিছু নেই আমাদের গড় দেওয়া ছিল এ ফাই এক্স আই দেওয়া আছে এ ফাই দেওয়া আছে তাহলে আমরা কী করবো না শর্ত সারা কী লিখবো সামেশান অফ এ ফাই এক্স আই বাই সামেশান অফ এ ফাই সমাধান এইট পয়েন্ট ওয়ান এবার মানটা বই দিয়েছি বললাম এর সঙ্গে কাটাটি করবে না কোনো সময় কাটাটি করলে অঙ্ক ভুল হয়ে যাচ্ছে তাহলে কী করতে হবে এর সঙ্গে কোনো গুণ করে নিতে হবে গুণ করে নিয়েছি বাম দিকে ছিল ডান দিকে গেছে মাইনাস ভাগ করে দিয়েছি কত এসছে কের মানটা ছয় তাহলে হয়ে গেল অঙ্ক এরপর চারের অঙ্ক তাহলে এটা গেল তিনের অঙ্ক গেল এবার চারটা কী দেওয়া আছে চার কী আছে না চার বলছে কত ইউ সমান ইউআই ইউআই সংখ্যা দেওয়া আছে এক্স আই মাইনাস অফ পঁচিশ বাই কত আছে টেন সামেশান অফ এফ আই ইউআই দেওয়া আছে কত কুড়ি সামেশান অফ এফ আই দেওয়া আছে কত একশো কার মান চেয়েছে এক্স বার চেয়েছে কার মান চেয়েছে এক্স বার তাহলে আমাদের এক্স বার কী হয়ে বেরোবে দেখো আমাদের এক্স এ যে দেওয়া আছে ইউআই আমাদের এরকম শিখেছিলাম না আমরা কি জানি তাহলে এটা মান চেয়েছে তাহলে আমরা জানি কি না এক্স বার ইকাল টু এ প্লাস অফ এইচ ইন টু ইউ বার জানি নিশ্চয়ই কেন ইউ বার লিখলাম যেহেতু ইউ দিয়ে ফর্ম আছে আমি বলেছিলাম ডি দিয়ে ফর্ম থাকলে কী হয় ডি বার এক্স দিয়ে ফর্ম থাকলে কী হয় এক্স বার আর ইউ দিয়ে থাকলে কী হয় ইউ বার হয় তাহলে আমরা কী জানি এক্স বারের সঙ্গে ইউ বারের কী সম্পর্ক হয় না এক্স বার ইকাল টু এ প্লাস অফ এইচ ইন টু ইউ বার যেখানে ইউ আই কত হয় না ইউ আই সমান কত হয় এক্স আই মাইনাস এ বাই এইচ এক্স আই মাইনাস অফ এ বাই এইচ এবার দেখো তাহলে আমাদের এক্স আই মাইনাস অফ এ দেখো তুলনা
তাহলে এইচ দেবে কত দশ বোঝা লাগে না তাহলে এখানে সঙ্গে যদি তুলনা করে যদি করো তাহলে কত আছে এক্সাই মাইনাসও পঁচিশ তাই তো হ্যাঁ তাহলে আমাদের এক্সাই সঙ্গে এক্সাই মিলে গেছে এর সঙ্গে পঁচিশ মিলে গেছে এইচের সঙ্গে কত মিলে গেছে দশ মিলে গেছে তাহলে মানটা বসিয়ে দাও তাহলে অতএব এক্স বার ইকাল টু এ এ কত পেলে পঁচিশ তাহলে পঁচিশ প্লাস এইচ কত পেলে দশ ইন্টু ইউ বার মানে কত হয় সামেশান অফ এ ফাই ইউ আই বাই সামেশান অফ এ ফাই বোঝা লাগে না যে আমাদের এ প্লাস অফ এইচ ইন্টু ইউ বার তাহলে কত আসছে এর মানটা পেয়ে গেছে পঁচিশ এইচ পেয়ে গেছে দশ সামেশান অফ ইউ বার মানে কত এ ফাই ইউ আই বাই সামেশান অফ এ ফাই দেখো মান দেওয়া আছে তাহলে পঁচিশ প্লাস অফ দশ ইন্টু সামেশান অফ এ ফাই এ কত আছে কুড়ি তাহলে কুড়ি বাই এ দেওয়া আছে কত একশো তাহলে কুড়ি একে কুড়ি কুড়ি পাঁচে একশো পাঁচ দিয়ে দশ তাহলে কত এসছে পঁচিশ প্লাস অফ টু মানে কত সাতাশ তাহলে কত পাওয়া গেল এক্সপায়ারের মানটা টোয়েন্টি সেভেন বোঝা লাগে না তাহলে কী বোঝা গেল তাহলে আমাদের ইউআই দেওয়া ছিল আমরা কেন ইউ বার নিলাম কেন নিলাম এটা বুঝবো কী করে আমি বলেছিলাম যে ইউআই থাকলে ইউ বার এক্সআই থাকলে এক্স বার ডিআই থাকলে ডি বার তাহলে এখানে যেহেতু ইউআই দেওয়া আছে তাই আমরা কীভাবে করেছি ইউ বার সম্পর্কে বের করেছি এক্স বারের সঙ্গে ইউ বার সঙ্গে এখানে কী যে যোগী করছে না এক্স বার চেয়েছে ঠিক আছে লিখে দেওয়া হচ্ছে করে দিয়েছে তাহলে এক্স বার সমান এ প্লাস অফ এইচ ইন্টু ইউ বার ইউ বার আবার সূত্রে ফেলে দিয়েছি এবার কী জানতে হবে এর মান জানতে হবে এইচ এর মান জানতে হবে এ আই এইচ কোথেকে পাবো আমরা ইউ আই দেওয়া আছে আমরা ইউ আই কী জানি না এক্স আই মাইনাস এ বাই এইচ তাহলে আমরা এক আর দুই তুলনা করবো এক আর দুই যদি আমরা তুলনা করি তাহলে আমাদের কত এসছে না এ দিচ্ছে দেখো পঁচিশ এখানে এ পঁচিশ এখানে দশ এখানে এইচ দশ তাহলে কত এইচ এর মানটা দশ আর এ কত পঁচিশ জাস্ট মানগুলো বসে দিয়েছি কার্ডে করে নিয়েছি তাহলে কি অঙ্কটা আমাদের হয়ে যাচ্ছে ব্যাস এই পর্যন্ত হলো এবার লাস্ট অঙ্ক কী দেওয়া আছে কী দেওয়া আছে বলছে যে উপরে পরিসংখ্যা বিভাজন ছক থেকে সংখ্যা গুরু মান শ্রেণী লিখে কী লিখতে বলেছে সংখ্যা গুরু মান শ্রেণী লিখতে বলেছে তাহলে কী দেওয়া আছে দশের কম দশের কম দেওয়া আছে দশের কম কুড়ির কম তিরিশের কম চল্লিশের কম পঞ্চাশের কম ষাটের কম ব্যাস কত আছে না তিন বারো সাতাশ সাতান্ন পঁচাত্তর আশি তো আমাদের কী দেওয়া আছে সংখ্যাগুরু শ্রেণী দিতে হয়েছে তাহলে সংখ্যাগুরু শ্রেণী বের করতে হলে কী করতে হবে আমাদের কি সংখ্যাগুরু শ্রেণী কীভাবে দেখি যার পরিসংখ্যা বেশি তাহলে এটা কিসে দেওয়া আছে এই দেখো তিন বারো সাতাশকে প্রত্যেকটা যেটা নির্দিষ্ট কমে দেওয়া আছে তাহলে এটা কী দেওয়া আছে এটা আছে কমযোগিক পরিসংখ্যা দেওয়া আছে এটা কী দেওয়া আছে কমযোগিক পরিসংখ্যা দেওয়া আছে আমাকে কীভাবে করতে হচ্ছে বিল একটা না তাহলে আমরা কী করবো এখানে একটা শ্রেণী করব আর এখানে কী করব না পরিসংখ্যা বের করবো কেন বের করবো না যেহেতু আমাদের কি সংখ্যাগুরু শ্রেণী অঙ্ক মানে কি আমাদের পরিসংখ্যা নিয়ে কাজ তাহলে আমাদের শ্রেণীটা কী এসছে তাহলে আমরা দশ থেকে কুড়ি নিচ্ছি তাহলে কি দশ থেকে কুড়ি নয় দশের কম বলেছে তাহলে শূন্য থেকে দশ তাহলে দশের কম কটা হয়ে গেল তিনটা দশ থেকে বারো দশ থেকে সরি দশ থেকে কুড়ি দশ থেকে কুড়ি কটা হবে তাহলে কি দশের কমটা বাদ যাবে কার থেকে কম বাদ যাবে তাহলে কুড়ির কম থেকে মানে কুড়ির কম থেকে দশের কম বাদ যাবে তাহলে দশের কুড়ির কম থেকে দশের কম বাদ দিয়ে তাহলে কী পেয়ে যাবো নিশ্চয়ই দশের বেশি পাবো তা দশের বেশি পেতে গেলে নিশ্চয়ই দশের কম বাদ দিতে হবে কার থেকে বাদ দিতে হবে কুড়ির কম থেকে কুড়ির কম কটা আছে বারোটা তাহলে এগুলো আমি শিখেছি আগে তাহলে বারো থেকে তিন বাদ কত আসবে নয় তাহলে দশ থেকে কুড়ি কটা আছে নটা বোঝা লাগে না যে বলছে দশ এটা কি বলছে দশের বেশি কিন্তু কার কম কুড়ির কম তাহলে কুড়ির কম আর দশের বেশি বাদ পেতে গেলে কুড়ির কম থেকে দশের কমটা কী করতে হবে বাদ দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমরা সেটা কী পেয়ে যাবো দশের বেশি পেয়ে যাচ্ছি ঠিক এইভাবে আমরা কুড়ি থেকে যদি তিরিশ করি কত পাবো তাহলে কুড়ি থেকে তিরিশ তাহলে কি কত আছে টোটাল সাতাশটা আছে তাই তো কটা আছে সাতাশটা আছে তাহলে কি তাহলে সাতাশ থেকে কটা বাদ যাবে বারোটা বাদ যাবে তাহলে সাতাশ থেকে যদি আমরা বারো বাদ দিই কী হলো সরি হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমাদের কী আসছে সাতাশ থেকে বারো বাদ তাহলে কত পাবে সাতাশ থেকে বারো গেলে আমাদের পনেরো এস তাই না পাঁচ দশ সাত দুই একে তিন দেখো এখানে কী আছে তাহলে তিরিশের কম আছে কটা সাতাশটা আছে আবার তারা আর কুড়ির কম কটা আছে বারোটা আছে আমরা এখানে কী নেব কুড়ির বেশিটা নেব তাহলে এই কুড়ির কমটা বাদ দিয়ে দেব তাহলে সাতাশ থেকে বারো বাদ কত হয়ে যাচ্ছে পনেরো হয়ে যাচ্ছে এবার ধরো তিরিশ থেকে চল্লিশ কটা আছে সাতানোটা আছে তাহলে সাতান্ন থেকে কটা বাদ যাবে তার আগেরটা বাদ যাবে মানে তিরিশের কমটা বাদ যাবে কটা সাতাশটা আছে তাহলে কত পাবে তিরিশটা পেলে সাত থেকে শূন্য পাঁচ থেকে দুই গেল তিন তিরিশ এবার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কটা পাবে সেই চল্লিশের কমটা বাদ যাবে কটা সাতান্নটা আছে তাহলে পঁচাত্তর থেকে কত এসছে সাতান্ন বাদ ক দিচ্ছে বাইশ দিচ্ছে না বাইশ সরি পনেরো
ডিজিট নাম তাই না শূন্য থেকে দশ দশ থেকে কুড়ি কুড়ি থেকে তিরিশ তিরিশ থেকে চল্লিশ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ আচ্ছা পঞ্চাশ থেকে ষাট হবে এবার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হয়েছে এবার কত হবে পঞ্চাশ থেকে ষাট তাহলে পঞ্চাশ থেকে ষাট কি হবে নিশ্চয়ই মানে ষাটের কম কটা আছে আশিটা এখান থেকে কে বাদ যাবে পঞ্চাশের কমটা বাদ যাবে কটা আছে পাঁচটা আছে তাহলে সেভেন্টি ফাইভ কত এসছে পাঁচ বোঝা লাগে না যে পঞ্চাশ থেকে ষাট তার মানে কি ষাটের কমটা বাদ যাবে ষাটের কম থেকে বাদ যাবে কে বাদ যাবে পঁচাশের কমটা বাদ যাচ্ছে তাহলে পঁচাশের কম কটা আছে সেভেন্টি ফাইভ তাহলে আশির কম থেকে ছিল সরি ষাটের কম ছিল কটা আশিটা সেখান থেকে ফিফটির কম সেভেন্টি ফাইভ বাদ তাহলে আশি মাইনাস সেভেন্টি ফাইভ কত পাওয়া গেল ফাইভ তাহলে এইগুলো আমরা কী পেয়ে গেলাম পরিসংখ্যা পেয়ে গেছি এবার আমাদের দেখতে হবে কোনটা বেশি এসছে কোনটা বেশি দেখো তিরিশটা বেশি এসছে সব থেকে বেশি কত তিরিশ এখানে কী চেয়েছে বলছে সংখ্যা গুরু মান শ্রেণী লিখতে বলেছে তার মানে নিশ্চয়ই যেহেতু তিরিশটা যেহেতু বেশি তাহলে আমাদের এই বরাবর কি পাবো সংখ্যা গুরু শ্রেণী পাবো তাহলে এটা কি হয়ে যাবে সংখ্যা গুরু তাহলে এটা কি হয়ে যাচ্ছে আমাদের সংখ্যা গুরু শ্রেণী বোঝা লাগে না তাহলে আমাদের চল্লিশ থেকে তিরিশটা কি সংখ্যা গুরু শ্রেণী হয়ে যাচ্ছে কোথায় গেলাম বোঝা গেল তাহলে আমরা এখান থেকে এটা কি দিয়েছিল ক্রমযোগী পরিসংখ্যা দেওয়া ছিল ক্রমযোগী পরিসংখ্যা থেকে আমরা কিন্তু পরিসংখ্যা বের করেছি পরিসংখ্যা নিয়ে আমরা কি করলাম যে দেখলাম যার পরিসংখ্যা বেশি সেটা কি সংখ্যা গুরু শ্রেণী হয়ে যাচ্ছে তাহলে তিরিশ থেকে চল্লিশ কি সংখ্যা গুরু শ্রেণী তাই তিরিশ থেকে চল্লিশ যদি সংখ্যা গুরু শ্রেণী হয় তাহলে আমাদের এটাই কি সংখ্যা গুরু শ্রেণী হয়ে যাচ্ছে কেননা যেহেতু এর পরিসংখ্যা সবচেয়ে বেশি তাহলে এই ছিল আমাদের অঙ্ক আমাদের এই পর্যন্ত মোটামুটি অঙ্কগুলো হলো তাহলে আমাদের আর এখানে নেই অঙ্ক শেষ আমাদের মোটামুটি তাহলে রাশিবিজ্ঞানটা পুরোটা শেষ হয়ে গেল তাহলে আমাদের এই ছুটিতে আপাতত তোমরা তাহলে বাড়িতে আমাদের দুটো পোর্শন পড়ানো হয়ে গেল একটা হচ্ছে ত্রিকোণমিতির ত্রিকোণমিতির মোটামুটি যতটা গেল ছিল যে ছোটো অঙ্ক দু নম্বর কিংবা তিন নম্বরে আমরা ত্রিকোণমিতির পাঠ শেষ করলাম আর এখানে শেষ করলাম ত্রিকোণমিতির আর একটা চ্যাপ্টার আছে সেটা যদি আলদা পাটারির মধ্যে পড়ছে আর এখানে রাশিবিজ্ঞানের একটা বাকি থাকলো একটা চ্যাপ্টার ওটা তোমরা এখানে এলে শেখানো হবে তাহলে মোটামুটি রাশিবিজ্ঞান যা পড়ানো হয়েছে রাশিবিজ্ঞান আর ত্রিকোণমিতি মোটামুটি এই ছুটিতে যতদিন না মিশন খুলছে ততদিন বাড়িতে বসে ওইগুলো প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবে আর সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে এবং পড়ার চেষ্টা করবে আজকে ক্লাস আমাদের এখানে চেষ্টা করলো